Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kalarakal's Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara Kondo, since 1985. Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasadiyude Sevanathinte Yedu Padithandukal Priyadarshini Hospital Payanur Shuddhamaya Pal Or Janathayude Vishwasam Janatha Pal Tigachum Pudumayode Guru Interlocking and Guru Stones New Bus Stand Road Payanur Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Kunnathupalli Palayangadi Sandrasikku 50% discount il marunnu lebhyamagan Madai Service Sahagarana Bank Needy Medicals Mottambaram Palayangadi Ora Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur Nandanam Two Wheeler Works and Used to Vehicle Showroom Pirikathattam Pilathara ES Vidyalaya Senior Secondary School Edat Payanur Please eat Be the number 1 through the number 1 Pattinde proud he mai Century Fashion City Emmanuel Silks Main Road Kanyangad Riyadh Mall Payanur New Bus Stand Kannur നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് വാർത്താ നേരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാമാദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ദിനേശ് പി ഡി കമ്പനികൾ പതിയെ ഓർമ്മയാകുന്നു ദിനേശ് പി ഡി കുണ്ടയും ഗൂഗിൾ കേന്ദ്രം അടിച്ചുപൂട്ടി പഴയങ്ങാടി സുൽത്താൻ കനാലിന്റെ തകർന്ന പാർശ്വഭിത്തികൾ ഇനിയും പുനർനിർമ്മിച്ചില്ല തകർന്ന ഭാഗം പുനർനിർമ്മിക്കുമെന്ന അധികൃതരുടെ വാക്ക് പാഴ്വാക്കായി കുതിച്ചുവരുന്ന പെട്രോൾ ഡീസൽ പാചകവാതക വിലവർധനവിനെതിരെ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ ശവമഞ്ച യാത്ര നടത്തി കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ വേറിട്ട പ്രതിഷേധം ആഘോഷങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ കോവിഡിന് ശേഷം വന്നെത്തുന്ന വിഷുക്കാലത്ത് പടക്ക വിപണിയും സജീവം വിഷുവിന് ഒരാഴ്ച മുൻപ് തന്നെ പടക്ക വിപണിയിലും തിരക്കു തുടങ്ങി മാടായി തിരുവർക്കാട്ടുകാവിൽ നവീകരണ പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന വാതിൽമാട നിർമ്മാണം വൈകുന്നു സർക്കാരിന്റെയും ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെയും ഭാഗത്തു നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഫണ്ടിന്റെ അപര്യാപ്തതയാണ് നിർമ്മാണം വൈകാൻ കാരണമാകുന്നത് രാഷ്ട്രീയവും അറിവും പകർന്ന് തൊഴിലിടങ്ങളിൽ വേറിട്ട മാതൃക തീർത്ത ബേഡി കമ്പനികൾ ഇന്ന് ചരിത്രത്തിന്റെ പ്രതാപകാലം അയവിറക്കുക മാത്രമാണ് ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ മുഖമുദ്രയായിരുന്ന ബേഡി കമ്പനികൾ ഇനി എത്ര കാലം എന്നതാണ് ചോദ്യം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ദിനേശ് ബേഡി കുണ്ടയും കോവൽ കേന്ദ്രം എന്നേക്കുമായി അടച്ചുപൂട്ടി ആദ്യകാലത്ത് ദിനേശ് ബേഡി വ്യവസായം എന്നത് ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് സി പി എമ്മിന്റെ നട്ടലു തന്നെയായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീ ജനങ്ങളെ അവരെ സ്വയം പര്യാപ്തതയിലേക്ക് നയിക്കാൻ ഈ വ്യവസായം വഹിച്ച പങ്ക് ചെറുതൊന്നുമല്ല എന്നാൽ പിന്നീട് വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തോടു കൂടി തൊഴിലാളികളുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് ഈ മേഖലയിൽ വ്യാപകമായി പുത്തൻ തലമുറ ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരാത്തതും തൊഴിലാളികളുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്കും പല ദിനേശ് ബീഡി കമ്പനികളും അടച്ചുപൂട്ടേണ്ടുന്ന അവസ്ഥയും സംജാതമാക്കി കുണ്ടയങ്കോവിലെ അടച്ചുപൂട്ടിയ ബീഡി കമ്പനിയാണ് എനിക്ക് പിറകിൽ കാണുന്നത് രാവിലെ പത്രവായനയോടെയാണ് ദിനേശ് ബീഡി കമ്പനിയിലെ ഒരു ദിവസം ആരംഭിക്കുക തൊഴിലിടങ്ങളിലെത്തിയ ഒരു ജനതയെ അപ്പാടെ അറിവിന്റെ പാതയിലേക്ക് നയിക്കുക ലോക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവബോധമുള്ളവരാക്കി മാറ്റുക എന്ന വലിയ അജണ്ട വിജയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പത്രപാരായണം ദിനേന പത്രപാരായണത്തിലൂടെ തങ്ങളിലേക്ക് അറിവെത്തിക്കുന്ന ആളിനു വേണ്ടി മറ്റുള്ളവർ ബീഡി തെറുത്തു നൽകും അത്തരത്തിൽ സാഹോദര്യത്തിന്റെ അറിവിന്റെ കൂട്ടായ്മയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളടക്കം ചർച്ച ചെയ്യുവാനുള്ള വേദിയായി തങ്ങളുടെ കലാവാസനകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഇടമായി ഓരോ ദിനേശ് ബീഡി കമ്പനികളും പ്രവർത്തിച്ചു വന്നിരുന്നു കാലക്രമേണ ആ പ്രതാപം ഈ മേഖലയ്ക്ക് കൈമോശം വന്നു ബീഡി ഉപഭോഗം കുറഞ്ഞതും മറ്റു മേഖലകൾ തൊഴിലാളികളെ ആകർഷിച്ചതും പുതുതായി ആരും ഈ തൊഴിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കാത്തതുമെല്ലാം 
അതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ തന്നെ പതിയെ പതിയെ ചിത്രത്തിൽ നിന്നും മാഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഈ വ്യവസായം ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറിയ കുണ്ടയങ്കോവിലെ ബി ഡി കമ്പനിക്ക് മുന്നിൽ നിന്നും പവിത്രൻ കണ്ടോത്തിനൊപ്പം കെ എൻ വർഷ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കുതിച്ചു വരുന്ന പെട്രോൾ ഡീസൽ പാചകവാതക വില വർധനവിനെതിരെ കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ വേറിട്ട പ്രതിഷേധം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ ശൌമഞ്ചയാത്ര നടത്തിയാണ് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത് പരിപാടി ഡി സി 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 ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുരേഷ് ബാബു എളയാവൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് കാപ്പാടൻ ശശിധരൻ നയിച്ച യാത്ര കെ കണ്ണപുരത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ച് ചെറുകുന്ന തറയിൽ സമാപിച്ചു ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുരേഷ് ബാബു എളയാവൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നരേന്ദ്രമോദിക്ക് അനുബന്ധമായി ഏതാണ്ട് ആറു വർഷം മുമ്പേ വന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വരും എല്ലാം ശരിയാകും ഞങ്ങൾ വരട്ടെ എല്ലാം ശരിയാക്കി തരാമെന്ന് വീമ്പ് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു ഗവൺമെന്റിന്റെ നേർ സാക്ഷ്യമായി ആറ് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ കേരളത്തിന് ഏത് നല്ല ദിനങ്ങളാണ് കേരളത്തിലെ മനുഷ്യര് എത്ര നല്ല ദിനങ്ങളാണ് ഇവർ നൽകിയത് എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് കൂനത്തറ മോഹനൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ പി കെ വത്സലൻ എം നാരായണൻ പി വി ധനഞ്ജയൻ പി ബാലറാം മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ രാജേഷ് പാലങ്ങാട്ട് ഷാജി കല്യൻ ടി രമേശൻ ബ്ലോക്ക് ഭാരവാഹികളായ ബേബി ആന്റണി പി വി വേണുഗോപാൽ സി ടി അമീർ അലി എൻ തമ്പാൻ ആഗ്നസ് ഇനാശു ദേവൻ കപ്പച്ചേരി തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി പഴയങ്ങാടി സുൽത്താൻ കനാലിന്റെ തകർന്ന പാർശ്വഭിത്തികൾ ഇനിയും പുനർനിർമ്മിച്ചില്ല പല ഭാഗങ്ങളിലും കോൺക്രീറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ തകർന്ന് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുകയാണ് തകർന്ന ഭാഗം പുനർനിർമ്മിക്കുമെന്ന അധികൃതരുടെ വാക്കും പാഴ്വാക്കായി മൈസൂർ സുൽത്താൻ ആയിരുന്ന ഹൈദർ അലി മുൻകൈയെടുത്താണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറിൽ സുൽത്താൻ കനാൽ നിർമ്മിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ ഇ എം എസ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്താണ് ഇത് ആദ്യമായി നവീകരിച്ചത് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ നയനാർ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്തായിരുന്നു പതിനഞ്ചു കോടി രൂപ മുടക്കി സുൽത്താൻ കനാലിന്റെ ഇരുഭാഗവും കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് നവീകരിച്ചത് എന്നാൽ പിന്നീടുള്ള നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ എല്ലാം വെറും കാട്ടിക്കൂട്ടലുകൾ മാത്രമായിരുന്നു ഇന്ന് തോടിന്റെ പാർശ്വഭിത്തികൾ പല ഭാഗങ്ങളിലും തകർന്നിരിക്കുകയാണ് തോടിന് സമീപത്തുള്ള നിരവധി വീടുകൾക്കും ഇത് ഭീഷണി സൃഷ്ടിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മഴയ്ക്ക് വാടിക്കൽ ഭാഗത്ത് സുൽത്താൻ കനാലിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഇടിഞ്ഞു വീണിരുന്നു എം എൽ എ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് തകർന്ന ഭാഗം ദ്രുതഗതിയിൽ പുനർനിർമ്മിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും തുടർ നടപടികൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായില്ല പല സ്ഥലങ്ങളിലും സ്ലാബുകൾ പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന നിലയിലാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഏറെ ഭീതിയോടെയാണ് കനാൽ വഴി സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഏത് സമയവും ഭിത്തി തകർന്ന് ഒരു അപകടം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് പ്രദേശവാസികളും ഇതുവഴി കടന്നുപോകുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി ജൈവഭൂമി നാച്ചുറൽ ഫാർമേഴ്സ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഈ വർഷത്തെ വിത്തുമേളയും വിഷുചന്തയും ആരംഭിച്ചു പയ്യന്നൂർ കൊക്കാനശ്ശേരി മടത്തമ്പടി റോഡിലുള്ള ജൈവഭൂമി കർഷകന്റെ കടയോടനുബന്ധിച്ച് ആരംഭിച്ച വിഷുചന്ത നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജൈവഭൂമി നാച്ചുറൽ ഫാർമേഴ്സ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഈ വർഷത്തെ വിത്തുമേളയും വിഷുചന്തയും ആരംഭിച്ചു പയ്യന്നൂർ കൊക്കാനിശ്ശേരി മടത്തുംപടി റോഡിലുള്ള ജൈവഭൂമി കർഷകന്റെ കടയോടനുബന്ധിച്ച് ആരംഭിച്ച വിഷുചന്ത നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മികച്ച ജൈവ കർഷകനുള്ള പ്രഥമ പുരസ്കാരം നേടിയ രാജഗിരിയിലെ കുര്യച്ചൻ തെരുവം കുന്നേലിനെ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത പൊന്നാടി അണിയിച്ച് ആദരിച്ചു എ വി നാരായണൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു 
നഗരസഭ വാർഡ് കൌൺസിലർ മണിയറചന്ദ്രൻ ടി പി പത്മനാഭൻ മാസ്റ്റർ കെ രാമചന്ദ്രൻ ഡോക്ടർ കെ വി ദേവദാസൻ കെ വി പത്മനാഭൻ ജൈവ കർഷകരായ കുര്യച്ചൻ തെരുവംകുന്നേൽ എ പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ എം പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ആലക്കാട് കരുണാകരൻ പനങ്ങാട് കെ പി വിനോദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഇഞ്ചി മഞ്ഞൾ ചേന കാച്ചിൽ ചേമ്പ് കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ കൂർക്ക എന്നിങ്ങനെ വിവിധയിനം കിഴങ്ങുകൾ പച്ചക്കറി വാഴയിനങ്ങൾ തനത് നെല്ലിനങ്ങൾ ചെറുധാന്യങ്ങൾ എന്നിവയുടെ തനത് വിത്തുകളും നടീൽ വസ്തുക്കളും ജൈവോൽപ്പന്നങ്ങളും മേളയിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കുണ്ട് ഏപ്രിൽ ഒൻപതിന് ശനിയാഴ്ച ചെറുധാന്യങ്ങളുടെ പാചക രീതിയും പോഷക ഗുണവും പരിചയപ്പെടുത്തിയുള്ള മില്ലറ്റ് ഫെസ്റ്റ് നടക്കും ബിന്ദു ഗൌരി വി സി വിജയൻ മാസ്റ്റർ കണ്ണപുരം എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും പയ്യന്നൂർ കൃഷി ഓഫീസർ സുനീഷ് കെ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയാകും വിപണന മേള ഈ മാസം പതിനാലിന് സമാപിക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ വിഷുവിന് ഒരാഴ്ച മുന്നേ തന്നെ പടക്ക വിപണി സജീവമായി കോവിഡ് കാലത്തിന് ശേഷം എത്തുന്ന വിഷുവായതിനാൽ പടക്കങ്ങളിൽ ഒരു കുറവും വരുത്താൻ വടക്കേ മലബാറുകാർ ഒരുക്കമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് പടക്കക്കടകളിലെ തിരക്ക് കോവിഡിനാൽ നിറമങ്ങിയ വിഷുവായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷവും എന്നാൽ ഇത്തവണ എല്ലാം മാറി അതിന്റെ ഉണർവ് പടക്കക്കടകളിലും പ്രകടമാണ് പടക്കങ്ങളില്ലാത്ത വിഷുവിനെ കുറിച്ച് ആർക്കും ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല പരമ്പരാഗത പടക്കങ്ങളും പൂത്തിരികളും വർണ്ണവിസ്മയം തീർക്കുന്ന ചൈനീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വഴിമാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശബ്ദത്തെക്കാൾ വർണ്ണവും വെളിച്ചവും വാരി വിതറുന്ന ആകാശവിസ്മയങ്ങൾക്കാണ് ഇത്തവണ ഏറ്റവും ഡിമാൻഡ് എല്ലാ നാട്ടുകാർക്കും മിതമായ വിലയിൽ ന്യായമായ വിലയിൽ ഏറ്റവും നല്ല പടക്കങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം കഴിഞ്ഞ കോവിഡ് മഹാമാരി നമ്മെ നല്ലപോലെ ബാധിച്ചുവെങ്കിലും ഇപ്രാവശ്യം ജനങ്ങൾ നല്ല ഒരു ആവേശത്തിലാണ് വിഷുവിനെ വരവേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും പയ്യന്നൂരിലെ ഞങ്ങളുടെ ശാഖയിലും പാടിയോട്ട് ജില്ലയിലെ നമ്മുടെ പടക്ക വിപണിയും ആശ്രയിക്കാവുന്നതാണ് വിഷുവിന് ഒരാഴ്ച മുന്നേ തന്നെ പടക്ക വിപണി സജീവമായിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ മാടായി തിരുവർക്കാട്ടുകാവിൽ നവീകരണ പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന വാതിൽമാട നിർമ്മാണം വൈകുന്നു സർക്കാരിന്റെയും ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെയും ഭാഗത്തു നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഫണ്ടിന്റെ അപര്യാപ്തതയാണ് നിർമ്മാണം വൈകാൻ കാരണമാകുന്നത് മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ചിറയ്ക്കൽ കോവിലകം ദേവസ്വം എന്നിവയുടെ കീഴിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം ലഭിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് എന്നിട്ടും വാതിൽമാടത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി എങ്ങുമെത്താതെ നിൽക്കുന്നത് ഭക്തരിൽ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിലവിൽ ഇതുവരെ ചിലവഴിച്ച ഒന്ന് ദശാംശം ഏഴ് പൂജ്യം കോടി രൂപയിൽ ഒന്നര കോടിയോളം രൂപ നവീകരണ സമിതിയും ഭക്തജനങ്ങളും ചേർന്നാണ് സ്വരൂപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് മാടായി തിരുവർക്കാട്ടുകാവിൽ നവീകരണ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വാതിൽമാട പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് വാതിൽമാടത്തിന്റെ മൂന്ന് മണ്ഡപങ്ങളിലായി മാടായിക്കാവിലമ്മ ഉപദേവി ദേവന്മാർ വടക്കു ഭാഗത്തായി ശുഭ നിശുംഭവധത്തിലെ പ്രധാന ഭാവങ്ങൾ തെക്ക് ഭാഗത്ത് കിരാതശതകം രൂപങ്ങൾ മധ്യത്തിൽ പാർവതി സ്വയംവര കഥകൾ പക്ഷിമാല എന്നിവയുണ്ട് നിലവിൽ ഒന്ന് ദശാംശം ഏഴ് പൂജ്യം കോടി രൂപ ചെലവിൽ വാതിൽമാട പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപ മാത്രമാണ് മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് നവീകരണ സമിതിക്ക് നൽകിയത് ദേവസ്വം ഉറപ്പു നൽകിയ തുക ഇനിയും നൽകിയിട്ടില്ല നിലവിൽ പ്രവൃത്തികൾ നിലച്ചിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ ചിലപുരാതനമായ ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് നമ്മുടെ മാടായിക്കാവ് ക്ഷേത്രം മാടായിക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഈ പുനരുദ്ധാരണപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി അപ്പോൾ വാതിൽമാടത്തിൻ്റെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പിന്നെ വാതിൽമാടത്തിൻ്റെ പുനരുദ്ധാരത്തിൻ്റെ വർക്ക് തുറക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ആ വർക്ക് മന്ദഗതിയിലായിരിക്കുകയാണ് അപ്പം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു വർക്ക് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് ഒരു പുതിയ രീതിയിലുള്ള പുനരുദ്ധാരണം നടത്തിയൊരു ക്ഷേത്രം കാണണമെന്ന് ഒരുപാട് ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ആഗ്രഹമുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കർണാടകത്തിൽ വരുന്ന നമ്മുടെ കർണാടകത്തിലെ ആൾക്കാർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഈ പുനരുദ്ധാരണത്തിൻ്റെ പരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ ആഗ്രഹം അവരെപ്പോഴും വന്നിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പോവുകയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വർക്ക് മന്ദഗതിയിലാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിനു വേണ്ട ഫണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം വരുന്ന കേരളത്തിലെ ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ മാടായിക്കാവ് ആവശ്യമായ ഫണ്ട് ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ള
അധ്യാപകനായും പ്രധാന അധ്യാപകനായും ചെന്നെത്തിയ വിദ്യാലയങ്ങളിലെല്ലാം മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടാണ് കൊടക്കാട് നാരായണൻ മാസ്റ്റർ മേലാങ്കോട്ട് എ സി കാണൻ നായർ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിൽ നിന്നും വിരമിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ ഉദിനൂർ കടപ്പുറം ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിൽ താൽക്കാലിക അധ്യാപകനായാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ നിയമനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഹോസ്ദുർഗ് കടപ്പുറം ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിൽ സ്ഥിര നിയമനം ലഭിച്ചു സ്വന്തം നാടായ കൊടക്കാട് ഗവൺമെന്റ് വെൽഫെയർ യു പി സ്കൂളിനെ പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ തട്ടകമാക്കി മാറ്റി ഇദ്ദേഹം എത്തിയ വിദ്യാലയങ്ങളിലെല്ലാം ഭൗതികവും അക്കാദമികപരവുമായ ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചാണ് മാഷിന്റെ മടക്കം ഓരോ വിദ്യാലയത്തിലെയും മികവുകൾ ദേശീയ സെമിനാറുകളിൽ അവതരിപ്പിച്ചു പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരണ ഭാഗമായി രണ്ടാഴ്ചക്കാലം മൈസൂരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ദേശീയ ശില്പശാലയിൽ പങ്കെടുത്ത ഏക പ്രൈമറി അധ്യാപകനാണ് ഇദ്ദേഹം സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സജീവമാകാനാണ് തീരുമാനം അരൂർ പാലക്കുന്നിലെ പാലക്കുന്ന് പാഠശാല ഗ്രന്ഥാലയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വളരെ സജീവമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ആ പ്രവർത്തനത്തെ കുറച്ചുകൂടി ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ പാഠശാല പ്രവർത്തകരുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സമിതി അംഗം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ കർമ്മസമിതി അംഗം തുടങ്ങിയ നിലകളിലെല്ലാം ഇദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ദേശീയ അധ്യാപക അവാർഡും നീലേശ്വരം ഇ എം എസ് പഠന കേന്ദ്രം ജനകീയ അധ്യാപക അവാർഡും നീലേശ്വരം റോട്ടറി നാഷണൽ ബിൽഡർ അവാർഡ് പി എൻ പണിക്കർ ഫൗണ്ടേഷൻ സമഗ്ര സംഭാവന അവാർഡ് തുടങ്ങി നിരവധി അവാർഡുകളും ഇദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊടക്കാട് പടിഞ്ഞാറക്കരയിലെ പരേതനായ ശേഖരൻ നമ്പിയുടെയും ദേവിയമ്മയുടെയും മകനാണ് ഭാര്യ വിജയശ്രീ അരുൺ വരുൺ എന്നിവരാണ് മക്കൾ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവെള്ളൂർ മനസ്സിലും ശരീരത്തിലും വിശുദ്ധിയുടെ പുണ്യം നിറച്ച് റംസാൻ വ്രതത്തിന് തുടക്കമായി റംസാൻ ആദ്യ വെള്ളിയാഴ്ച പയ്യന്നൂർ ടൗൺ മസ്ജിദ് ഖത്തീബ് ഷമീർ വാഫി കുവാരക്കുണ്ട് നൽകുന്ന റംസാൻ സന്ദേശം പ്രിയമുള്ള വിശ്വാസികളെ പരിശുദ്ധമായ റമദാനു ഷരീഫിൻ്റെ ഓരോ ദിനരാത്രങ്ങൾ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു പോവുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല ഒരു സമ്മാനമായി ലഭ്യമായതാണ് ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസവും അതും പരിശുദ്ധമായ റമദാനിലെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തിന് പതിന്മടങ്ങ് പ്രതിഫലവും വിവാദ ചെയ്യാനുള്ള ആരാധനകൾ അർപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ത്വരയും ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇനിയുള്ള നാല് ദിവസങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യം ധാരാളമായിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മുടെ പാപമോചനത്തിൻ്റെയും പിന്നീട് നരകമോചനത്തിൻ്റെയും പത്ത് ദിവസങ്ങളാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ഈ ഉള്ള ദിനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യം കരസ്ഥമാക്കുന്ന നല്ല വിശ്വാസികളായി മാറേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ സഹജീവികളോടായാലും മറ്റുള്ളവരോടായാലും നമ്മുടെ അയൽപക്ക ബന്ധങ്ങളിലും കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലും കാരുണ്യത്തോടു കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം നമ്മളെല്ലാവരും സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആരാധനയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ ഒരു കുറവും വരുത്താതെ ധന്യമായ ജീവിതം നമ്മൾ നയിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് റബ്ബ് താല നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് തൃക്കരിപ്പൂർ വീവേഴ്സ് സൊസൈറ്റി വിഷു കൈത്തറി വസ്ത്ര പ്രദർശന വിപണന മേള ആരംഭിച്ചു ഈ മാസം പതിനാല് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മേളയിൽ ഇരുപത് ശതമാനം ഗവൺമെന്റ് റിബേറ്റിലാണ് വിൽപ്പന നടത്തുന്നത് ഇളമ്പച്ചി തൃക്കരിപ്പൂർ വീവേഴ്സ് സൊസൈറ്റി വിഷു കൈത്തറി വസ്ത്ര പ്രദർശന വിപണന മേള ആരംഭിച്ചു കാസർഗോഡ് ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം ജനറൽ മാനേജർ കെ സജിത് കുമാർ മേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചന്ദേര പോലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ എം വി ശ്രീദാസ് ആദ്യ വിൽപ്പന നിർവഹിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ടി എസ് നജീബ് കെ പി ഗിരീഷ് കുമാർ കെ രമ്യ കെ എൻ വി ഭാർഗവി കെ വി ജനാർദ്ദനൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂർ വീവേഴ്സ് പ്രസിഡന്റ് എം രാമചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായി സെക്രട്ടറി കെ രഘുനാഥ് സ്വാഗതവും കെ വി പത്മനാഭൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു ഈ മാസം പതിനാല് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മേളയിൽ ഇരുപത് ശതമാനം ഗവൺമെന്റ് റിബേറ്റിലാണ് വിൽപ്പന ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പ് വിഷുക്കണിയാവാൻ കണിക്കൊന്നുക
കാർഷിക സമൃദ്ധിയുടെയും പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും ലക്ഷണമായാണ് പൂത്തലഞ്ഞ കണിക്കൊന്നയെ കണക്കാക്കുന്നത് വേനൽച്ചൂട് കനത്തതോടെ തന്നെ പാതിയോരങ്ങളിലും മറ്റും സ്വർണ്ണശോഭ പരത്തുന്നുണ്ട് കണിക്കൊന്നകൾ ഓരോ കൊമ്പിലും കണ്ണന്റെ അരഞ്ഞാണം പോൽ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന പൂക്കുലകൾ വിഷുപ്പുലരിയെ വരവേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഫലമൂലാദികൾക്കൊപ്പം കണിക്കൊന്ന കൂടെ ചേരുമ്പോഴേ വിഷുക്കണിക്ക് പൂർണ്ണത ലഭിക്കൂ അതിനു പിന്നിൽ പഴമക്കാർ പറയുന്ന ഐതിഹ്യ കഥയുണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണൻ അമ്പലമുറ്റത്തെത്തിയ തന്റെ ഭക്തനായ ബാലകനൊപ്പം ഏറെ നേരം ചിലവഴിച്ചെന്നും പിരിയാൻ നേരം തന്റെ സുവർണ അരഞ്ഞാണം കൂട്ടുകാരന് നൽകിയെന്നുമാണ് അരഞ്ഞാണവുമായി അമ്പലത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വന്ന ബാലകനെ ആളുകൾ സംശയദൃഷ്ടിയോടെ നോക്കി അരഞ്ഞാണം അപഹരിച്ചതാകാമെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തി കള്ളൻ എന്ന വിളിയിൽ കുപിതനായ ബാലകൻ തന്റെ കയ്യിലെ അരഞ്ഞാണം അമ്പലമുറ്റത്തെ പൂക്കാതെ നിന്ന മരത്തിന് മുകളിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു ക്ഷണനേരം കൊണ്ട് ആളുകളെ മുഴുവൻ സ്തബ്ധരാക്കിക്കൊണ്ട് ആ മരം നിറയെ കണ്ണന്റെ അരഞ്ഞാണം പോലെ ശോഭയേറിയ പൂക്കളാൽ നിറഞ്ഞു അതാണ് കണിക്കൊന്ന അതിനാൽ തന്നെ മലയാളിക്ക് കണിക്കൊന്നയില്ലാതെ വിഷുക്കണി പൂർണ്ണമാകില്ല ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികം അമൃത മഹോത്സവമായി ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കേളപ്പജിയുടെ ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ സ്മരണാർത്ഥം കേളപ്പജി ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹ സ്മൃതി യാത്ര നടത്തും യാത്രയുടെ ഭാഗമായി കേളപ്പജിയുടെ ശില്പമൊരുങ്ങുന്നു പ്രശസ്ത ശില്പി പ്രശാന്ത് ചെറുതാഴമാണ് ചെറുതാഴത്ത് ശില്പമൊരുക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാളിയും ഗാന്ധിയനും സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചിന്തകനുമായിരുന്ന കെ കേളപ്പന്റെ ശില്പം ചെറുതാഴത്ത് ഒരുങ്ങുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികം അമൃത മഹോത്സവമായി ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കേളപ്പജിയുടെ ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ സ്മരണാർത്ഥം കേളപ്പജി ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹ സ്മൃതി യാത്ര നടത്തും ഈ യാത്രയ്ക്കു വേണ്ടിയാണ് കേളപ്പജിയുടെ ശില്പം ഒരുങ്ങുന്നത് പ്രശസ്ത ശില്പി പ്രശാന്ത് ചെറുതാഴമാണ് ശില്പം ഒരുക്കുന്നത് ദാരുശില്പങ്ങളാണ് കൂടുതലായും പ്രശാന്ത് ഒരുക്കുന്നത് വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഇദ്ദേഹം വിഗ്രഹങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായാണ് ഫൈബർ ഗ്ലാസിൽ ശില്പം നിർമ്മിക്കുന്നതെന്ന് പ്രശാന്ത് ചെറുതാഴം പറഞ്ഞു ഫൈബർ ഗ്ലാസിലാണ് ശില്പം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം അഞ്ചടി വരെയുള്ള ശില്പമാണ് ഒരു മാസം കഷ്ടി ഒരു മാസം മാത്രമേ സമയം കിട്ടിയുള്ളൂ അത് അതിനുള്ളിൽ തീർക്കാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് തീർത്താണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ശില്പികളായാലും വന്ന അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടായാലും സഹായിക്കാൻ ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രശസ്ത ഒരു നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളത്തെ ശില്പി പ്രേം പി ലക്ഷ്മൺ പരിയാരം പവിത്രൻ ഇവരൊക്കെ ജീവൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോലെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരുപാട് പെട്ടെന്ന് പോർട്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് കാരണം ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല അത് ശില്പം ആയോ എന്നുള്ള അതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അതിന് ഇതുപോലെയുള്ള ശില്പികൾ വന്ന് അഭിപ്രായമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് സഹായികളായിട്ട് പ്രണവ് കുന്നരുള്ള ഷിനു സന്തോഷ് മാനസം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതിന്റെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പെട്ടെന്ന് തീർക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് കേരള ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കെ കേളപ്പൻ നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ് കേളപ്പജിയുടെ അർദ്ധകായ പ്രതിമയും വഹിച്ച് കേരളത്തെ വീണ്ടെടുക്കാൻ കേളപ്പജിയിലേക്ക് മടങ്ങുക എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിന് രാവിലെ തളി ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് നിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന യാത്ര നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പിന്നിട്ട് ഈ മാസം ഇരുപത്തി മൂന്നിന് വൈകുന്നേരം പയ്യന്നൂരിൽ സമാപിക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര ഓലാട്ട് വെള്ളച്ചാൽ റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥക്കെതിരെ ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു ഡി വൈ എഫ് ഐ കൊടക്കാട് ഈസ്റ്റ് മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത് ഇതാ 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 ഇത
വർഷങ്ങളായി തകർന്നു കിടക്കുന്ന ഓലാട്ട് വെള്ളച്ചാൽ റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥയ്ക്കെതിരെ ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു യു ഡി എഫ് ഭരണകാലത്ത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും കരാറുകാരന്റെ അനാസ്ഥയെ തുടർന്നാണ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി മുടങ്ങിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനിശ്ചിതകാല സമര പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ തന്നെയാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ തീരുമാനം ഓലാട്ട് ബാങ്ക് പരിസരത്തു നിന്നും ആരംഭിച്ച പ്രകടനം ചക്കുമുക്കിൽ സമാപിച്ചു നൂറുകണക്കിന് യുവജനങ്ങളും പ്രദേശവാസികളും പ്രകടനത്തിൽ അണിനിരുന്നു വൈശാഖ് കൊടക്കാട് കെ ശ്രീയേഷ് പ്രസാദ് കാന തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ പിലിക്കോട് ഓലാട്ട് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലോകാരോഗ്യ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് തികഞ്ഞവരെ ആദരിച്ചു നവതിക്ക് വന്ദനം എന്ന പേരിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് പഞ്ചായത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന പരിപാടിയിൽ പ്രസിഡന്റ് പി പി പ്രസന്നകുമാരി തൊണ്ണൂറ് വയസ്സു കഴിഞ്ഞവരെ പൊന്നാടി അണിയിച്ച് ആദരിച്ചു ആദരിക്കപ്പെട്ടവർ പഴയകാല ആരോഗ്യശീലങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും പങ്കുവച്ചു നമ്മുടെ ഭൂമി നമ്മുടെ ആരോഗ്യം എന്നതായിരുന്നു ഈ വർഷത്തെ സന്ദേശം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ കൃഷ്ണൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ബ്ലസൺ തോമസ് വിഷയാവതരണം നടത്തി പി പി സുലോചന കെ വി വിജയൻ ചന്ദ്രമതി സി വി രവീന്ദ്രൻ മാണിയാട്ട് പ്രദീപൻ വി രാധാകൃഷ്ണൻ സി വി സി വി സുരേഷ് ജഗദീഷ് വി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ആശാവർക്കർമാർ എന്നിവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ സ്ത്രീ സൌഹൃദ ശുചിത്വ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പൊതു ശൌചാലയങ്ങളുടെ ശുചിത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ മൂന്ന് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ ഡിസ്ട്രോയർ സ്ഥാപിച്ചു നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ സ്ത്രീ സൌഹൃദ ശുചിത്വ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പൊതു ശൌചാലയങ്ങളുടെ ശുചിത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പെരുമ്പ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ടൗൺ ടാക്സി സ്റ്റാൻഡ് എന്നീ മൂന്ന് കേന്ദ്രങ്ങളിലായി സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ ഡിസ്ട്രോയർ സ്ഥാപിച്ചു ചടങ്ങിൽ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നഗരസഭ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ വി വി സജിത സി ജയ വി ബാലൻ ടി വിശ്വനാഥൻ കൌൺസിലർമാരായ കെ യു രാധാകൃഷ്ണൻ പി വി സുഭാഷ് ഇക്ബാൽ പോപ്പുലർ അത്തായ് പത്മിനി ഇ കരുണാകരൻ ബി കൃഷ്ണൻ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ സുരേഷ് കുമാർ ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ഹരി പുതിയലത്ത് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു പടന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ശാരീരിക വെല്ലുവിളികൾ നേടുന്നവർക്കുള്ള മുച്ചക്ര വാഹനം വിതരണം ചെയ്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി മുഹമ്മദ് അസ്ലം വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പടന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയിലാണ് ശാരീരിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള മുച്ചക്ര വാഹനം വിതരണം ചെയ്തത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ബുഷറ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി കെ പി ഷാഹിദ ടി കെ മുഹമ്മദ് റഫീഖ് അനിൽകുമാർ പവിത്രൻ പ്രദീപൻ റീന എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പ്രമീള മുച്ചക്ര വാഹനം ഏറ്റുവാങ്ങി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ തൃക്കരിപ്പൂരിലെ ഡ്രീം ഫുട്ബോൾ അക്കാദമിയിലേക്കുള്ള സെലക്ഷൻ ട്രയൽ ഏപ്രിൽ ഒൻപതിന് ശനിയാഴ്ച ബീരിച്ചേരി ടർഫിൽ നടക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോൾ അക്കാദമിയാണിത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിൽ കാലിക്കടവ് കേന്ദ്രീകരിച്ച വിജയരാഘവൻ കോച്ചിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ശാന്ത ടീച്ചറുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഫുട്ബോൾ പരിശീലനം നൽകിയതിലൂടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയ്ക്ക് തന്നെ ഒരു വനിതാ ഫുട്ബോൾ ടീം ഉണ്ടായി ഇവിടെ നിന്നും പരിശീലനം ലഭിച്ചവർ ഫുട്ബോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളിൽ ഉന്നത സ്ഥാനത്ത് ഇന്നും സജീവമായുണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന വനിതാ ലീഗ് ഫുട്ബോളിന് വരെ തുടക്കമായി കണ്ണൂരിൽ ജില്ലാ വനിതാ ലീഗ് ഫുട്ബോൾ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇവയിൽ പ്രവേശനം കിട്ടാൻ മണിപ്പൂർ ജാർഖണ്ഡ് തമിഴ്നാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നു പോലും പെൺകുട്ടികൾ എത്തുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമായി പരിശീലനം നൽകുന്ന ഒരു അക്കാദമി മുൻ ഫുട്ബോൾ താരങ്ങളും ലൈസൻസ്ഡ് കോച്ചുമാരുമായ സുബിത പൂവട്ട ഷീബ ജീന സുനിത എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എ ഒ സി കോച്ച് ഗണേഷ് പഞ്ചാബ് വനിതാ ടീം അസിസ്റ്റന്റ് കോച്ച് ഉമേഷ് എന്നിവരുടെ സാങ്കേതിക പിന്തുണയോടെ തൃക്കരിപ്പൂരിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആറു മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെ കാറ്റഗറിയിലേക്കുള്ള നാല് ബാച്ചുകളാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്
ദിനേശ് പി ഡി കുണിയൻ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന പി തങ്കമണിക്ക് സഹപ്രവർത്തകർ യാത്രയപ്പ് നൽകി ബി ഡി തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സി എ ടി യു കരിവള്ളൂർ ഡിവിഷൻ സെക്രട്ടറി അപ്യാൽ രാഘവൻ ഉദ്ഘാടനവും ഉപഹാര സമർപ്പണവും നിർവഹിച്ചു മുപ്പത്തിയെട്ട് കൊല്ലത്തെ സുദീർഘമായ സേവനത്തിനു ശേഷം വിരമിക്കുന്ന കുണിയൻ ദിനേശ് ബി ഡി കമ്പനിയിലെ പി തങ്കമണിക്ക് സഹപ്രവർത്തകർ യാത്രയയപ്പ് നൽകി അഞ്ചും പത്തും ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ തൊഴിലാളികൾ ഇപ്പോൾ പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉള്ളത് കാരണം നമ്മുടെ ഒരു ഒരേ സമയത്താണ് മിക്കവാറും ആളുകൾ വരുന്നത് ചടങ്ങിൽ വാർഡ് മെമ്പർ ഇ പ്രഭാവതി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അപ്യാൽ രാഘവൻ കെ ബാലൻ വി പി കണ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവെള്ളൂർ ഓൾ ഇന്ത്യ സെൻട്രൽ പാരാമിലിറ്ററി ഫോഴ്സ് എക്സ് സർവീസസ് മെൻ വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ല വാർഷിക ജനറൽ ബോഡിയോ കുടുംബസംഗമവും ഏപ്രിൽ പതിനൊന്നിന് കണ്ണൂർ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ കണ്ണൂർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു മന്ത്രി എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ മേയർ സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ബി ജെ പി ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഉന്നത ജില്ലാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് വർഷത്തേക്കുള്ള വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർമാരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പെൻഷൻ ആനുകൂല്യം സംബന്ധമായ സെമിനാർ എന്നിവയും യോഗത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സി ബാലകൃഷ്ണൻ ടി വിജയൻ കെ ഗംഗാധരൻ ശാന്ത നാരായണൻ ബാലകൃഷ്ണൻ പി തുടങ്ങിയവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു രാമതളി കല്ലേറ്റുംകടവ് യുവജന കലാസമിതി ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരയിൽ സിൽവർ ലൈൻ വികസന പ്രതിരോധ സംവാദം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് നാല് മുപ്പതിന് രാമതളി ഓപ്പൺ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കും പയ്യന്നൂർ വെറ്ററൻ സ്പോർട്സ് മെൻ ഫോറം വാർഷിക ജനറൽ ബോഡി യോഗം ഏപ്രിൽ ഒൻപതിന് ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് പയ്യന്നൂർ കൈരളി മിനി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നടക്കും ദിനേശ് പി ഡി കമ്പനികൾ പതിയെ ഓർമ്മയാകുന്നു ദിനേശ് പി ഡി കുണ്ടയും ഗൂഗിൾ കേന്ദ്രം അടച്ചുപൂട്ടി പഴയങ്ങാടി സുൽത്താൻ കനാലിന്റെ തകർന്ന പാർശ്വഭിത്തികൾ ഇനിയും പുനർനിർമ്മിച്ചില്ല തകർന്ന ഭാഗം പുനർനിർമ്മിക്കുമെന്ന അധികൃതരുടെ വാക്ക് പാഴ്വാക്കായി കുതിച്ചുവരുന്ന പെട്രോൾ ഡീസൽ പാചകവാതക വിലവർധനവിനെതിരെ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ ശവമഞ്ച യാത്ര നടത്തി കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ വേറിട്ട പ്രതിഷേധം ആഘോഷങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ കോവിഡിന് ശേഷം വന്നെത്തുന്ന വിഷുക്കാലത്ത് പടക്ക വിപണിയും സജീവം വിഷുവിന് ഒരാഴ്ച മുൻപ് തന്നെ പടക്ക വിപണിയിലും തിരക്കു തുടങ്ങി മാടായി തിരുവർക്കാട്ടുകാവിൽ നവീകരണ പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന വാതിൽമാട നിർമ്മാണം വൈകുന്നു സർക്കാരിന്റെയും ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെയും ഭാഗത്തു നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഫണ്ടിന്റെ അപര്യാപ്തതയാണ് നിർമ്മാണം വൈകാൻ കാരണമാകുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവർ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം